ይሄ በጄም ኤም የሚተላለፍ ህግ ምን ይላል የሚለው ፕሮግራማችን ነው ባለፈው እንደምናስታውሰው ስለ ውሎች ጀምረናል በውሎችን መካከል ብዙ አይነት ውሎች እንዳሉ ተመልክተናል ከነዚህም ውሎች መካከል ጥቂቶቹን ለማየት ሞክረናል ስለ ጋብቻውል ባለፈው አንስተን ማውራታችን የሚታወስ ነው ስለ ውሎ ብቻ ነው ያወራ ነው ስለ ጋብቻ ሙሉ ዝርዝሩን አላወራንም ዛሬ ደግሞ ጥቂት ነገሮችን እናያለን ከመናያቸው ጥቂት ነገሮች መካከል ከውሎች መካከል አንዱ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭውል መሆኑን ተመልክተናል እንግዲህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭውል የምንለው ምናልባት በቀጥታ በተለመዱ አማርኛ ባወራው የቤት ሽያጭውል የንብረት ሽያጭውል ማለት ነው የንብረት ሽያጭውል የራሱ የሆኑ በርካታ ነገሮች አሉት የንብረት ሽያጭውል ውስጡ የሚይዘው ነገር አለ መጀመሪያ ደረጃ የንብረት ሽያጭውል ፎርሙ ምን ይመስላል የሚለውን እንዴ የንብረት ሽያጭውል ወይም የማይንቀሳቀስ ሽያጭውል ሙሉ ሲደረግ ባራት መስክር መደረግ እንዳለበትና እንዲሁም ደግሞ በሰነዶችና ማረጋገጫ መመዝገብ እንዳለበት ህጉ በግልጽ ይደነግጋል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ፈቃድን መሰረት ያደረገ ፈቃድን መሰረት ያደረገ ማለት በፈቃድ ላይ የተመሰረተ ተጽኖ የሌለበት ችሎታ ባላቸው ሰዎች የተፈጸመ መሆን አለበት ስለዚህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ሽያጭውል ፈቃደኛ መሆኑ ፈቃዱ የተገኘው በጤናማ አምሮ በራሱ ጤናማ አምሮ መሆኑ መረጋጋት መቻል አለበት ማለት ነው። ግድፈት የሌለበት ውል መሆን አለበት ንብረትን የሚያሳልፍ ነገር ስለሆነ። እንግዲህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል በማንና እንዴት ይሸጣል ስንል በማለመብቱ ነው የሚሸጣው። በባለመብቱ ነው የሚሸጣው ስንል ምን ማለታችን ነው? ንብረቱ በተመዘገበው ሰው ስም ነው የሚሸጣው። ባለቤትነቱ በተረጋገጠ ካርታ የምንለውን የባለቤትነት ማረጋገጫ ያያዘ ሰው ንብረቱን መሸጥ ይችላል ማለት ነው። ነገር ግን ህጉ ለባልና ሚስቶች ጥበቃ ለማድረግ ሲል ያገባና ያላገባ ስለመሆኑ ማስረጃ እንዲያቀርብ ይጠየቃል። ሄዶ ውል ከማድረጉ በፊት ያገባና ያላገባ ማስረጃ ማቅረብ ይኖርበታል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? አንድ ቤት ባልና ሚስቶች ከተጋቡ ቤቱ የተመዘገበው በባልየው ወይም በሚስትየው ቢሆን ሚስትየው ወይም ባልየው ሄዳ ለመሸጥ ወይም ሄዶ ለመሸጥ ቢፈልግ ህጉ ጥበቃ ያረጋል። የሚስት ወይም የባል መብት የተደባለቀ ስለሆነ መሸጥ የሚችሉት በጋራ ነው። ስሙ በአንደኛው ተጋቢ ስም ቢሆንም ሲሸጡት ግን በጋራ ነው የሚሸጡት ማለት ነው። ስለዚህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ወል ባለቤትነትን ያ ያማላ መሆን አለበት ስንል ስሙ ስለተመዘገበ ብቻ ባለቤት ነው ለነ ላንድ ነው። ባለቤቱ በውስጡ ሌላ ባለቤት ሊይዝ ስለሚችል ልክ እንዳልኩት ከጋብቻ ጋር የታያዘ ባለቤትነትን ጨምሮ ማለት ነው። በውስጡ ሌላ ባለቤቶች ሊይዝ ስለሚችል ህጉ ይሄንን ተጠንቅቆ እንዲራመድ ያደርጋል ማለት ነው። ሰነዶችና ማረጋጋጫ ሙሉ ሲፈረም ያገባ ከሆነ ትዳር አጋርህን አለበለዚያም እየሰጠችህን ወክልና አለበለዚያም ደግሞ ያላገባ ከሆነ ያላገባ ማረጋጋጫን አቅረብ ይለዋል ማለት ነው ስለዚህ ገዢው ሲገዛ እነዚህን አረጋግጦ መግዛት ይኖርበታል ማለት ነው እነዚህን ካላማላ በኋላ ትዳር ያለው ሰው ይሄንን ሳያረጋግጥ ሽያጭ ፈጸመ እንደሆነ ሚስት ከተጋቢዎች አንዱ ወይም ባል ይሄ ነገር የኔን መብት ይያለበት ነገር ግን ሽያጩ የተሸጠው የኔን ፍቃድ ሳያማላ ስለሆነ ይፍረስልኝ የሚል ጥያቄ ሊያነሱ የሚችሉበት ይሄጋግባው አለ ማለት ነው። ስለዚህ ንብረት ስንገዛ ባለቤቱ ማን ነው? በውስጡስ ሌላ ባለቤት አለ ወይ? ባለቤቱ መጥቶ መፈረም አለበት። አለበለዚያ ሙክልና መስጠት አለበት። ውክልናው ሰጋዊ ነው ወይ? በመናግባብ የተሰጠ ነው የሚለው ማረጋጋት ይኖርብናል ማለት ነው። አለበለዚያ ገዢው የቀልቦና ገዢው ጭቅጭቅ ውስጥ የሚገባበት አጋጣሚ ይኖርል ማለት ነው። ስለዚህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሲገዛ ሰው ማጣራት ያለበት ነገር ህጉ ምን እንደሚል ማረጋጋት ያለበት ነገር አንደኛ ፎርሙ መሟላቱን ሁለተኛ ፈቃዱ በትክክል የተገኘ መሆኑ ችሎታ ያለው መሆኑ ሶ አራተኛ ደግሞ ትክክለኛ ባለቤት መሆኑ ማረጋጋት ያለበት ማለት ነው። እንግዲህ ግዢው የሚፈጸመው እንደተ እንደተነጋገረ ነው ከግለሰብ ላይ ከሆነ በዚህ አይነት መልኩ ማረጋጋት ያለበት ማለት ነው። ከኩባንያ ላይስ ግዢ ሲፈጸም 
ንብረት የሚያ እንግዲህ ህጉ ሁለት አይነት ሰው አለ ይላል አንዱ የተፈጠው ሰው ነው ሁለተኛው ህጋዊ ሰውነት የተሰጠው ሰው ማለት ነው በእኛ ሀገር ልማድ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ወይም ፒኤልሲ የምንለው ሼር ካምፔኒ የምንለው ወበሃላይ ንግድ ህጉ ውስጥ ስንገባ የምንጠራቸው አምስት አይነት የንግድ ማህበሮች አሉ ህጋዊነት የተሰጠውን ቅርጽ ያዘ ማህበር ከሆነ ያ ማህበር በስሙ ንብረት የማፍራት መብታል ስለዚህ ገዢው ከዚያ ንብረት ከማፍራት መብት ከተሰጠው አካል ላይ ንብረት የሚገዛ ከሆነ አንደኛ ልክ ከግለሰብ ላይ ሲገዛ እንደሚያረጋግጠው ሁሉ ንብረቱ በዛ ኩባንያ ስም የተመዘገበ መሆኑን ማረጋጋት አለበት ማለት ነው። ሁለተኛ በዛ ኩባንያ ስም ከተመዘገበ ደግሞ ያን ኩባንያ የሚመረውና የሚያስተዳድረው ማን ነው የሚለውን ማረጋጋት አለበት ማለት ነው። ይሄንን በምን መልኩ ያረጋግጣዋል? ስንል የሚያረጋግጠው አንድ ኩባንያ ሲቋቋም ስራ አስኪያጅ ይኖራል። ስራ አስኪያጁ ደግሞ ስልጣን ይኖራል። የመሸጥ የመለወጥ ስልጣን ያ የመሸጥ የመለወጥ ስልጣን በመመስረቻና መተዳደሪያው ላይ ተዘርዝሮ ይገኛል ያንን አስቀርቦ መንግስት አለበት ማለት ነው ከዛ ተነስተው ነው ግዢ ለመፈጸም የሚችለው ያንን ሁሉ ማረጋጋት ይኖርበታል ማለት ነው ሶስተኛው ይሄ ኩባንያ ብዙ ጊዜ የንግድ ማህበሮች ለንግድ የተቋቋሙ ኩባንያዎች ስለሆኑ ከመንግስት ጋራ ግብርን መሰረት ባደረገ ፓርትነርሺፕ ወይም ሽርክና አላቸው መንግስት በእያንዳንዱ ኩባንያ ውስጥ የ30% መብትና አጥቀማለሁ ያ ማለት አንድ ኩባንያ ስራ ሰርቶ 30% ለመንግስት ግብር መገበር ስለላለበት መንግስት ያንን ንብረት ከማስተላለፉ በፊት ያገበዋል ማለት ነው ስለዚህ ከኩባንያ ላይ ንብረት የሚገዙ ሰዎች አንድ ማረጋጋት ያለባቸው ነገር ከግብር እዳ ነጻ መሆኑ ክሊራንስ ማቅረብ መቻሉን ማረጋጋት አለባቸው ማለት ነው ከግብር እዳ ነጻ ካልሆነ ህጉ መንግስትን ፓርትነር ስለሚያደርገው በግብር ምክንያት ለሚመጣ አዳ ቅድሚያ የማግኘት መብታለው ማለት ነው ስለዚህ ከኩባንያ ላይ የሚገዛ ንብረት ከግብር እዳ ነጻ ለመሆኑ ክሊራንስ ማቅረቡን ማረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ከግለሰቦች ላይ የሚገዛ ቃ የሚገዛ ንብረት እዳና ገዳይ ለሌለበት መሆኑን ማረጋጋቱ አስፈልጋይ ይሆናል። ከኩባንያ ላይ ሲሆን ግን እዳና ገዳን ማረጋጋቱ አስፈልጋይ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን የግብር እዳ ለሌለበት መሆኑንም ማረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው ኮራሾሽ ላይ የሚገዛ ንብረት ነው ኮራሾሽ ላይ የሚገዛ ንብረትን በተመለከተ አንደኛ ወራሾች ወራሽነት ያረጋግጡበት ሰነድ መኖሩ ማረጋጋት ያስፈልጋል ወራሾች ተማልተው የተገኙ መሆኑን ማረጋጋት ያስፈልጋል ወራሾች ተማልተው ያልተገኙ እንደሆነ ያልተገኘውን ወራሽ የሚወክለው ሌላ ወራሽ መኖሩን ማረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄንን ሳረጋግጡ ግዢ ውስጥ ቢገባ ምን ጉዳትና ጥቅማለው የሚለውን سنመለከት እንዲህ አይነት ሁሎችን ሳያረጋግጡ መፈረም እንዲህ አይነት ሁሎችን ሳያሟሉ መፈረም ምን ውጤት ያመጣል የሚለውን سنመለከት ያልተካተተው ወራሽ ወይም እዛ ላይ ያልተመዘገበው ወራሽ ጥቅሜ ይከበርልኝ ብሎ ጥያቄ ማንሳት የሚችልበትን ቀዳዳ ይከፍታል ማለት ነው። ያ ቀዳዳ ሲከፈት ሌላ በርካታ የህግ ውጤቶች ኖርታል። ገዢ ሁሉ ግዜ ክስ በተፈጠረ ቁጥር ንብረቱን ያጣል ማለት አይደለም። እሱም ንብረቱን የሚያስከብርበት የህግ አግባብ አለው። ነገር ግን ንብረቱን የሚያስከብርበት የህግ አግባብ ቢኖረው ሙሉ ለሙሉ ባልተረጋገጠ ነገር መግባቱ ደግሞ አደጋውን ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮራሾሽ ላይ የሚገዛ ንብረትን በተመለከተ ይሄን ማጣራትና ማረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ጉልን سنመለከት እነዚህን በሙሉ ማሟላቱን ማረጋጋት አለብን። አንደኛ የማይንቀሳቀሰው ንብረት የባለቤትነት ማረጋጋጫ መኖሩ። ሁለተኛ ሽያጭን የሚፈጽመው ግለሰብ ያገባና ያላገባ መሆኑ ሶስተኛ ኩባንያ ከሆነ ኩባንያውን ወክሎ የሚፈርመው አካል ስልጣን ያለው መሆን አለ መሆኑ ኩባንያው ከግብር እዳ ነጻ መሆኑ እንደገናም ደግሞ የግለሰብም ሲሆን ደግሞ ከዳና ገዳ ነጻ መሆኑ እነዚህን ሁሉ ማረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ባራት መስክር ተፈርሞ በሰነዶችና ማረጋጋጫ የሚመዘገብ መሆኑን ህጎ የሚጠይቅ ስለሆነ እነዚህ ባሰራር ሰነዶችና ማረጋጋጫ በሁለት ምስክር አድርጎ በተቋም ፍት የተፈረመ ስከሆነ ድረስ የሚጸናበት ሁኔታዎች አሉ ነገር ግን ህጉ ላይ ባራት ምስክርና በመዝጋቢው አካል መመዝገብ ያለባቸው መሆኑ በግልጽ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ የማይንቀሳቀስ ንብረት ውል ፎርም አለው ማለት ነው ያንንም ፎርም ተከትሎ ብዙ ጊዜ ሰዎች የመንደሩ ለ በመንለው ለማድ ውል ያደርጋሉ ወልሲ አድርጎ ህጉ እንዴት ነው የሚቀበለው 
ይሄንን ውል እንዴት ይቀበሏል በምን አይነት ሁኔታ ይቀበሏል የሚለውን እንመልከት ይሄን ውል ህጉም ይቀበለው እንደ ረቂቅ ነው ምክንያቱም ህጉ ውል ነው ለማለት መመዝገብ እንዳለበት ማማላት ያለበትንም የምስቁር ቁጥር ጣቅሶ ጽፏል ይሄንን ጽሁፍ ተላልፎ ግለሰቦች በመካከላቸው የመንደሩ ላይ ያደረጉ እንደሆነ መተማመኑ ካለ ይጸናል መካካዱ ከመጣ ግን ህጉ ያንን ውል እንደ ረቂቅ ነው የሚቆጠረው እንጂ እንደ ህግ ሆኖ በመካከላቸው አይገዛቸው ስለዚህ ሰዎች ውል ለማድረግ ሲፈልጉ በተቻለ መጠን ህጉን እየተከተሉ ቢሄዱ ንብረትን ከማጣትና ግጭትን ከመፍጠር ይተርፋሉ ምክንያቱም ውል ሲጣረስ ክደት ሲመጣ ሁለት ነገርን ያመጣል አንዱ ንብረት ያሳጣል የከፈለው ወገን ያጣል ወይም የሸጠው ወገን ያጣል ሁለተኛ ባጣውና ባገኘው መካከል በሚፈጠር ግጭት ከፍተኛ የሕግ ጥሰት ሊያስከትል የሚችል ጠብ በመካከላቸው ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ሰዎች ጤናማ ነው ነው ለመኖር ወዳጅነታቸው ለመጠበቅ ውል ቢያደርጉ ውል ሲያደርጉ ደግሞ የሚያደርጉት ሁሉ ህጉን የተከተለ መሆኑን ቢያረጋግጡ ከይሉን ታምሯቸው ቢያወጡት የራሳቸውንም የቤተሰባቸውንም የህጉንም ያገሩንም ስራ ያቀለሉ ይሄዳሉ ማለት ነው ሌላ ውል የሚፈርስበት ሁኔታ ነው ከማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር ተያይዞ ውል የሚፈርስበት የማይንቀሳቀስ ንብረት ላይ ውል ከተደረገ በኋላ ተዋዋዮች በፈቃዳቸው ወይም ደግሞ ሙሉ ግድፈት ያለበት በመሆኑ ወይም መብት ያለው ወገን ባለመካተቱ ውል ሊፈርስ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ውል በሚፈርስበት ጊዜ ውጤቱ ምን ይሆናል ስንል ተዋዋዮች ቀድሞ በነበሩበት ቦታ ይመለሳሉ ውል በመፈረሱ ምክንያት ተጎጂ ወገን ካለ ግን ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ካሳ የሚቆረጥበት አግባብ አለ ማለት ነው ሌላው ከውል ጋር ተያይዞ የሚነሳው አንዱ ነገር የይርጋ ጊዜ ነው ውል ሲደረግ ውሉ የሚፈጸምበትን ክፍያ የሚደረግበትን ንብረት ርክክብ የሚደረግበትን ዘመን በሙሉ ውሉ ላይ ያስቀምጣሉ ውሉ ላይ ካስቀመጡት በኋላ በምን ያህል ጊዜ ነው ይሄን ውል መተግበር ያለባቸው የሚለው እዛ ላይ ካስቀመጡ በኋላ ያንን ሳይተገብሩት ቢቀሩና ሁለቱ ግራ ቀኙ ቁጭ ብለው ቢቀመጡ ምንድነው ውጤቱ ስንል እንደ ውሉ ውሉ ላይ እንደተጻፈው እንደ ውሉ አይነት 10 አመት አለ 2 አመት አለ ውሉ ባስቀመጠው መጠን ምን አይነት ውል ሲሆን 2 አመት ምን አይነት ውል ሲሆን 10 አመት ምን አይነት ሲሆን 15 ምን አይነት ሲሆን 6 ወር የሚለውን የምናየው ሆኖ ዝርዝር ውስጥ ዝንገባ የምናየው ሆኖ በእንዲህ አይነት ሁኔታዎች በይርጋ የሚቀርበት ሁኔታ ስላለ ውል ማድረግን ብቻ ሳይሆን አፈጻጸሙን መከታተል አስፈላጊ ነው ማለት ነው አፈጻጸሙን ካልተከታተል ነው ውሉ እንዴት እንደሚፈጸም በተዋሉበት አግባብ አፈጻጸሙን ካልተከተሉ ማጣትን የሚያስከትልበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ስለዚህ ከማይንቀሳቀስ ንብረት ጋር ተያይዞ ውልን በተመለከተ ያለው ይሄ ነው ማለት ነው ሌላው የብድር ውል ነው የብድር ውል ከገዘብ ጋር የታያዘ ነገር ነው ስለዚህ የብድር ውል በምን አይነት መልኩ ማድረግ ይቻላል ህጋዊስ የሚሆኑ ምን ሲሆን ነው የሚለውንም እናያለ በእኛ ሀገር ለማድ ሰዎች ገንዘብ ይበዳደራሉ ገንዘብ ሲበዳደሩ ምን ነው ውጤቱ የሚለውን እንሚ እንግዲህ ሰዎች ገንዘብ ሲበደሩ ከ500 ብር በላይ ከሆነ በሰነዶችና ማረጋጋጫ ሄዶ በያጽልቁት ይመከራል ይህም የሚሆነበት ምክንያት ምንድነው አንድ አንድ ሰዎች በይሉንታ መብታቸው ሊያጡ ስለሚችሉ ነው ቤት ውስጥ ሲያደርጉት በመንደር ውል ሲያደርጉት ምናልባት ተበዳሪው ወይ ማበዳሪው አንድ ግለሰብ ቢሆን ያ ግለሰብ ትዳር ያለው ሰው ቢሆን ተነስቶ ከ500 ብር በላይ የሆነ ገንዘብ ብድር ቢሰጥ ሚስት መብቴን ያካተተ ስላልሆነ ይፍረስልኝ ብላ ክርክር የምታነሳበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል ወይም መብቴንና ጥቅሜን ይነካል ብላ መብትና ጥቅማ ለማስከበር የምትጠይቅበትን ሂደት ሊፈጠር ይችላል ሁለተኛው እነዚህ ተዋዋዮች ሲዋዋሉ የተዋዋሉበትን አግባብ በህጋዊ መንገድ ካላረጉት መካካድ በመካከላቸው የተፈጠረ እንደሆነ ብዙ የህግ ውጤቶችን ይዘው ይመጣሉ አንድ አንድ ሰዎች ውል ሲዋዋሉ ንብረትን ማያዣ አድርገው ወለድን ቆጥረው ውል ይዋዋላሉ እንዲህ በሚሆነበት ጊዜ የራሱ የሆነ ሌላ የህግ ውጤት አለው ሰዎች ወለድን አድርገው ንብረትን ማያዣ አድርገው ውል በሚያዋዋሉ ጊዜ አራጣም ይባል ወንጀል ሊያስከትል ይችላል 
ነገር ግን ከዛ በጸዳ መልኩ የሚዋሉ ከሆነ ሁሉ ላይ በግልጽ ስለሚሰፈር ተበዳሪው አካል ገንዘቡላ ለመከፈል ፈልጎ አራጣን ያበደረኝ ቢል ወይም ገንዘቡን ቢክድ ወይም መጠኑን ቢያሳንስ ወይም ሌላ ምክንያት ቢያመጣ በሁሉ ላይ በግልጽ የሰፈረስ ከሆነ ድረስ በመስክርም የተረጋገጠስ ከሆነ ድረስ ያንን ህጉን ጠብቆ የተደረገውን ውል በማስረጃነት ማቅረብ እስከ ተሻለ ድረስ ውጤት ያገኛል ማለት ነው ስለዚህ አበዳሪውን ገንዘቡን አያጣ ተበዳሪውን ማላግባ ባይከዳ በሁለቱ መካከል ጤና ማገኘትነት ይዞ መሄድ አለባችሁ ግን ይብድር ውል ሲደረግ በምን መልኩ ይደረግ በገጋቢዎች መካከል ከሆነ ከ500 ብር በላይ የሆነ ብድር የሚያደርጉ ከሆነ የሚያደርጉት ውል የማይጸናበት ሁኔታ ይፈጠራ ንብረት ያበደረው ማካል ንብረት የተበደረው ማካል ጥያቄ ውስጥ የሚወድቀበት ሁኔታ ስለሚኖር በጋብቻ ውስጥ የሚደረጉ ሁሉ ግዜም ከ500 ብር በላይ ይሆነ እንደሆነ ባልና ሚስቱ በጋራ የሚፈርሙበት ሲሆን ህጋዊነቱ የበለጠ የጸና ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከብድር ውል ጋር ተያይዞ ብዙ ጊዜ የሚነሱት ነጥቦች በጊዜ አለመከፈልና በጊዜ አለመስከፈል ናቸው። ቀደም እንደተናገር ነው የይርጋ ጊዜ የሚባላል። ሰዎች ብድር ይበዳደሩና አበዳሪው የሉኝ ታይዞት ውል አለኝ ብሎ የሉኝ ታይዞት በቃል እየተጨቃጨቀ በሽማግሌ እየጠየቀ ነገር ግን መብቱን ሳይስከብርና ሳይጠይቅ ሁለት አመትና ሶስት አመት ሊቆይ ይችላል በዚህን ጊዜ ተበዳሪው እንደማይከፍለው ሲያረጋግጥ ክስ ይመሰረታል ክስ ሲመሰረት ተበዳሪው ጊዜው አልፏል የመጠየቀ ጊዜው አልፏልና ይርጋ ያግደዋል ስለዚህ ይሄን ብድር ለተጠየቀበት የምችልበት አግባብ የለም ብሎ ከተከራከረ በህጉ ይርጋ አግዶት ገንዘቡን ሳይከፍል የሚቀርበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ቀድም በሁለቱ ውሎች በጋብቻው በማይንቀሳቀስ ውል ውስጥ እንደተናገር ነው በብድር ውስጥ ውስጥም ይርጋ ውጤት አለው ማለት ነው ስለዚህ ይርጋ ውጤት ካለው ብድር ለመበደር ውል መፈረም ብቻ ሳይሆን የውሉን አፈጻጸም መከታተልም አንዱ ህጋዊነት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ስለውል ስናወራ ሰዎች ስለውል እንዲያውቁ ከማድረግም ባሻገር ውል የማድረግ ለማድ እንዲኖራቸው ጭምር ነው። ውል የማድረግ ለማድ ተቀመጣው ቀደም ከተናገር ነው ባሻገር በወራሾች መካከል ጠብን ከማስከተልም ይጠብቃል። ለምሳሌ አበዳሪና ተበዳሪ ሻጭና ገዢ ባልና ሚስት ውል ሲያደርጉ እነሱ በጤና ማምሯቸው ተስማምተው ስምምነት ስለሆነ ውል የስምምነት ውጤት ስለሆነ ተስማምተው ተግባብተው ፈቃዳቸውን ሰጥተው የሚያደርጉት ነው። ነገር ግን እነሱ በህይወት በማይኖሩ ጊዜ ተተኪዎቹ ሲተኩ የውሉ ባለቤት ነው የሚሆኑት። የውሉ ባለቤት ሲሆኑ ሰነዱን በተመለከተ እንከና ይገጥማቸው። ነገር ግን ሰነዱ የተደረገበት አግባብ ህጉን ያልተበቀ ከሆነ የዋና ተዋዋዮቹና የተተኪዎቹ ፍላጎት የተለያየ ሊሆን ይችላል። ተተኪዎቹ መተማመንን መሰረት አድርገው መካከድ የሌለበት ጤናማ ሂደትን ሊፈጥሩ ይችላሉ ቅርበታቸውም ጠንካራ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ተተኪዎችና አንዱ ተዋዋይ ግንኙነታቸው ከዋናው ተዋዋይ ጋር ያለውን አይነት ላይሆን ይችላል በዚህ ጊዜ በተቻለ መጠን ውሉ ፈርሶ ተጠቃሚ የሚሆኑበትን ቀዳዳ ሊፈጥሩ ይችላሉ ይህ እንዳይሆን ውሉን ህጋዊነቱን ተከትሎ እንዲሄድ ማድረግ ጥቅም አለው ውል መኖሩም ጥቅም አለው ምክንያቱም ውል መኖሩ ጥቅም ነው ውሉ ህጋዊነቱን ተከትሎ እንዲሄድ ማድረጉም ጥቅም ነው ውል ባይኖርም ጉዳት አለው ከተዋዋዮች መካከል ማለትም በቃል ቢያደርጉትና ያለ ሰነድ ቢያደርጉት ከዛ በኋላ ከሁለት አንዳቸው በህይወት ባይኖሩ በተተኪዎች መካከል ማጣትና ማግኘት እንዳይፈጠር መካከካድም እንዳይፈጠር ይጠብቃል ማለት ነው እንግዲህ ስለ ውሎች ጥቂት ይሄን አልካልን ስለ ሶስቱ ውሎች ጥቂት ይሄን አልካልን ስለ ሌሎቹ ውሎች ደግሞ ጥቂት እኔ የስጦታው አለ የስጦታው ከሌሎቹ ሁሉ ትንሽ ለየት ያለ ነው ለየት ያለ የሚያደርገው ምንድነው አንደኛ የስጦታ ሰጪውን ሙሉ ፍቃድ የሚፈልግ ነው ሁለተኛ የስጦታው በማንኛውም ጊዜ ሊሰራዝ የሚችል ነው ሰጪው ስጦታውን ማንሳት ይችላል አንደኛ ተቀባዩ ሁለት አብይ ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ሁለተኛ ስጦታ የተሰጠበት አግባብ ትክክል ያለ ሆነ እንደሆነ ወይም ደግሞ ስጦታ ተቀባዩ ወይም ስጦታ ሰጪው መካከል ሌላ ይህንን ስምምነታቸው ሊያፈርስ የሚችል የሚያሻክር ሁኔታ የተፈጠረ እንደሆነ የስጦታውን 
ሊሰረዝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አንድ ጊዜ ሰዎች ቀድም የተናገርኩት ነገር ለድገመውና ወደ ኋላ ይጪ ወነተኛ ውላቸው ሽያጭሁንና ስጦታ ያርጉታል። ግን ገንዘብ ተቀባብለውበታል። ገንዘብ መቀባበላቸውን የሚያውቅ ግን የለም። ወይም ስክሮችም ሊኖር ይችላል። የተፈራረሙት ሰነድ ግን ስጦታ ሊሆን ይችላል። በዚህን ጊዜ ገንዘቡን ተቀብሏል ሙሉ ስጦታን የሚለው ኢኒ ታይም ደሞ ሄዶ ስጦታውን ምክንያቶቹን ህግ ሚላቸው ምክንያቶች አማልቶ ስጦታውን ላይነሰው ይችላል ስጦታውን በሚያነሳው ጊዜ ገንዘብ የሰጠው ሰው ገንዘብ ሰጥቻለሁ ቢል መከራከሪያ ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ገንዘብ የሰጠውን ሰዎች ምስክር ቢያመጣ እንኳን የተፈራረመው ሰነድ ስጦታ አስካለ ድረስ መሰረት የሚያደርገው ሰነዱ ማለት ነው ህጉ ሁሉ ጊዜ ሰነድን ቅድሚያ ይሰጣል የሰነድን ወነተኛነት ለማረጋገጥ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ቢያደምጥም ነገር ግን ቅድሚያ የሚሰጠው ሰነዶቹ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስጦታ በባህሪው ለየት የሚያደርገው የሚስ የሚቋረጥና የሚሰራዝ መሆኑ ነው። ሁለተኛ ያው ስጦታ የሻል የተቀባዩንም የሰጩንም ፈቃድ ይፈልጋል። ስጦታ እኔ ተነስቼ ለአቶ እከሌ ስጦታ ሰጥቻለሁ ብዬ ውል ማድረጋል ይችላል። አቶ እከሌ ስጦታውን ተቀብያለሁ ብሎ መፈረም አለበት። እንደገናም አራት ምስክር መፈረም አለበት። እንደገናም ስጦታ የተደረገበት አግባብ የስጦታ ሁሉ የተሰራበት አግባብ ጤናማ መሆን አለበት። ስጦታው ልክ እንደ ሌሎቹ ውድ ከንብረቶቹ አይነት ጋራ ፎርም አለው። የማይንቀሳቀስ ንብረት ውል ከሆነ በሰነዶችና ማረጋጋጫ ወይም በሰነድ መዝጋቢ መስራ ቤት መፈረም አለበት። ባራት ምስክር መደረግ አለበት። መጽናት አለበት ማለት ነው። የማይንቀሳቀስ ንብረት የሚንቀሳቀስ ንብረት ከሆነ ደግሞ የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች በሚመሩበት ህግ ምዝገባ ማስፈልጋቸው ከሆነ ሶስት አይነት ንብረቶችን ይለያቸዋል ህጉ የማይንቀሳቀስ ንብረት ይላል ልዩ ተንቀሳቃሽ ይላል ተንቀሳቃሽ ይላል ልዩ ተንቀሳቃሽ ምንላቸው እንደ መኪና አይነት አሁን ምዝገባ የሚያስፈልጋቸው የባለቤትነት ማረጋጋጫ ያላቸው ማለት ነው ስለዚህ ስጦታ ከሌላው ላይ የተሚያረጋው በዚህ አይነት መልኩ ነው ስጦታውን አንድ አንድ ጊዜ ፈራሽነቱ ወራሾችም ሊጠየቅ ይችላል ወራሾች ሰጪና ገዢ ሰጪና ተቀባይ በፈቃዳቸው ሊሆን ይችላል ስጦታውን ያደረጉት ነገር ግን የስጦታ ሁሉን ሲዋዋሉ በውል ካላሰሩት ሁሉ ደግሞ ህጉን ተከትሎ ካልታሰረ ምናልባት ደግሞ ወራሾቹ ያው አውራሻቸው ስጦታ መስጠቱን የማይደሰቱበት ከሆነ የሕግ ክፍተቶችን ፈልገው የስጦታው ሁሉ ሊያፈርሱት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የስጦታው ሁሉ በባህሪው ፈራሽነትን የሚያስከትል ስለሆነ ስጦታው ከመደረጉ በፊት ሁሉ ከመደረጉ በፊት ጥንቃቄ ነው ያሻል ማለት ነው። በጥንቃቄ ሁሉ መደረግ አለበት በጥንቃቄ መፈረም አለበት ሕጉ የሚለውን ማማላት አለበት ማለት ነው። እንግዲህ የስጦታው ሁሉ በወራሾችም ጭምር ይፈርሳል ካልን ምን ሲሆን ነው የሚፈርሰው የሚለውን ነገር ለናነሳን እንችላለን። አንደኛው ቀደም እንደተናገረ ነው ወለታ ቢስነት ወለታ ቢስነት ማለት ለምሳሌ ውርሱን የተቀበለው ሰው ይጦረኛል ብሎ የሚያምነው ሰው ቢሆን ከመጦር ባሻገር ይልቁንም ሰውየው በህይወት እንዳይኖርለት ሊያደርገው የሚሞክር ቢሆን ይፈርሳል ማለት ነው ልክ እንደዚሁ የሚጠብቀውን ወለታ ከወለታው ይልቅ እንደውም ምላሹ ወለታ ቢስነት ሆኖ የተገኘ እንደሆነ ይፈርሳል ማለት ነው በሌላም ሁኔታ ደግሞ ስጦታውን ስጦታ በሰጠበት ጊዜ ስጦታውን ሊሰጥ ያሰበበት ሁኔታ ስጦታውን ከሰጠው በኋላ ተለውጦ ያገኘው እንደሆነ ስጦታውን ሊያነሳው ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ስጦታ ሊነሳ የሚችልው ግን ገደባለው ይርጋለው እሱ ስጦታውን ሊሰረዝ የሚችልበት ይርጋለው በማንኛውም ጊዜ የሚባል ነገር አይኖርም ህጉ ለእያንዳንዱ አንዱ ነገር ገደብ ያስቀመጠ ይሄዳል ስለዚህ ለስጦታውንም ያስቀመጣቸው ገደቦች አሉ። እነዛን ገደቦች መሰረት አድርጎ ነው። እና ሰዎች ውል ሲዋዋሉ የትኛውን አይነት ውል ማድረግ እንዳለባቸው መመረጥ አለባቸው። እያንዳንዱ ነገር መመረጥ ካልቻሉ ግዴታ ውስጥ ይወድቃሉ። ብዙ ጊዜ ሰዎች አሁን ብድር ሲበደሩ አራጣ ሲያስቀምጡ ላይው ላይ ማያዣ የነብረት ማያዣ ውል ሲሰጡ በቀመብታቸው ብቻ እንዳስከበሩ ይሰማቸዋል። እናም ተበዳሪውን ሲያስጨንቁት ይገኛሉ። ይሄ እንግዲህ የሃይማኖቶችንም የመድራውንም ህግ እየጣሰ የሚሄድ ነገር ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። በዚህን ጊዜ ውጤቱ ምን ይሆናል? ተበዳሪው አካል ይህንን ሁኔታ አደባባይ ላይ አውጥቶ መብቱላህ ማስከበር ይሄድ እንደሆነ ሁለት አይነት ወንጀል ሊያስከትልበት ይችላል። በእኛ ሀገር ህግ አንዱ አራጣ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማበደር የሚችለው ባንክ ነው። 
ባንክ ደሞ ንብረትን ይዞ ማበደር የሚችልበት አለና ሳይፈቀድለት የባንክ ስራ መስራት ተብሎ ሚከሰስበት ማጋጣሚ ሊያጋጥመው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ውል መዋል ጥሩ ነው ስንል አንደኛ የምንዋዋልበትን አግባብ መወሰን ፈቃዳችን መሆኑን ማረጋገጥ ትክክለኛውን ህግ እየተከተልን መሆኑን ማረጋገጥ ፎርሙን ያሟላ መሆኑን ማረጋገጥ የእርጋ ጊዜው የማይልፈበት መሆኑን ያላለፈበት መሆኑን ማረጋገጥ አፈጻጸሙን መከታተል ጤናማ ውል መሆኑን ማጣራት ይኖርብናል ማለት ነው። እነዚህን እስካጣራን ድረስ ውል አስፈልጊ ነው ዩሊንታ አስፈልገው ያለ ዩሊንታ መደረግ ይኖርበታል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ሰዎች በቃ ያደረጉትን ነገር ተካክደው በማስረጃ ለማስረዳት ከባድ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ ስለዚህ ሰዎች አላመነኝም ይሆናል ወይም አላመንከኝም ይለኛል ወይም ለምን አላመንከኝም ከሚለው አስተሳሰብ ወጥተው እያንዳንዱ እንቅስቀሳቸው በሕግ አግባብ የሚመሩት ከሆነ ግንኙነታቸው ጤናማ ይሆናል የሚጋጩበት ሁኔታ ይሆናል ለነሱ ብቻ አይደለም የነሱ ወራሹ እሺ ሰው ልጅ ቋሚ አይደለም ቋሚና ኑዋሪው አይታወቅም ስለ ህይወታችን ዋስትና ይለንም ነገንሙት ዛሬ አናውቅም እናልባት አንድ ተዋቂ ሰው ስሙን ማንሳት ባይተበቅብኝም በመድር ላይ 150 አመት ለመኖር ምናልባት ይሄን ታሪክ የምታውቁ ሰዎች ትኖራላችሁ ስም ማንሳት ለማይገባይ ነው 150 አመት ለመኖር የግሉ ኦክስጅን አየር ገስቶ ሌሎች የሚተነፍሱ ለዓለም ተፈስና ንጹህ አየር የተተነፈሰ 150 አመት ለመኖር ኦክስጅን ይገዛ ሰው ነበር ይሄ ሰው ከድሜው ቀድሞ ነው የሞተው ከድሜው ቀድሞ ስለዚህ የህይወቱ ባለቤት የለም በህይወቱ ላይ የሚያዝ የለም በህይወቱ ላይ ማዘዝ የሚችል ማንም ይለም መቼ እንደሚሞት የሚያቀሰ ወይ ይለም ምናልባትም በሳይንስ በህክምና ተረጋግጦ በዚህ ጊዜ ተሞት አለ ተብሎ በህክምና የተረጋገጠለት ሰው ካልሆነ በስተቀር ሰው መቼ እንደሚሞት አውቀም ስለዚህ ሲሞት ደግሞ ወራሾች አሉ ተተኪዎች አሉ ወራሽ ማለት ልጅ ብቻ አይደለም ውርስ ውስጥ ስንገባ መናየው ነው ልጆች ካሉ ልጆች ይወርሳሉ ልጆች ከሌሉ ወላጆች ይወርሳሉ ወላጆች ከሌሉ የወላጆች እህትና ወንድሞች ይወርሳሉ የወላጆች እህትና ወንድሞች ከሌሉ የእህትና ወንድሞቻቸው ልጆች ይወርሳሉ እህትና ወንድሞች ከሌሉ ወላጆችም ከሌሉ የወላጆች እንዲያለ ብቻ ወደ ታሽ መውረድ ካልቻለ ውርስ ወደ ላይ ይወጣ ይበተናል ስለዚህ መቼ ሁሉ ወራሽ መምጣቱ አይቀርም ማለት ነው ጠያቂ ያለው ሁሉም ሰው ምክንያቱም ያለ ግን እንደተፈጠረ ሰው ስለሌለ ማለት ነው ያ ሲመጣ የማይተዋወቁ ሰዎች ናቸው የሚገናኙት ተዋዋዮች የሚተዋወቁ ናቸው ተተኪዎችና አንዱ ተዋዋይ ግን አይተዋወቁ ስለዚህ ተዋዋዮች በተገናኙበት መንፈስ ጉዳው ሊመሩት አይችሉም የማይተዋወቁ ሰዎች ናቸው ያገናኛቸው ጥቅሙ ብቻ ነው ፎከስ የሚያደርጉት ጥቅሙ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ጊዜ ግጭት ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው ስለዚህ እርስ በርስ አለመተማመንን ብቻ ሳይሆን በህይወት አለመኖርና በተተኪዎች መካከለ የሚፈጠርንም ግጭት ለመጠበቅ ሲባል ከይሉንታ ውጪ ሆኖ ውልን ማድረግ አግባብነት አለው ማለት ነው ለምሳሌ ወደ ኋላ ለመለስና ቀደም ስለ ጋብቻ ስናውራ ሰዎች ጋብቻ ውስጥ ውል ማድረግን ይፈራሉ። ምክንያቱም ወዶአለው ይሄ ወደኛል ይሄንን ብለው ይሄን ይለኛል ይሄንን ብለው ይሄን ይለኛል ብለው ይሉን ታያዛሉ። ነገር ግን ንብረትና ጋብቻ የተለያየ ነገር ነው። የሚያገባት እሷን ከሆነ የምታገባው እሱን ከሆነ ስለ ንብረቱ ጥያቄ ብልክት ውስጥ መውደቅ የለበትም ማለት ነው። እሷን እስካገባት ድረስ ራሷን ሰዋዊ ማንነቷን ከሰጠችው ሰዋዊ ማንነቱን ከሰጣት እሱነቱን ካስረከባት እሷነቷን ካስረከበችው ስለዛኛው ነገር መጨነቅ አይኖርባቸው ምናልባት በጣም እስኪ ግባቡ ድረስ ቢለዩት እንኳን መልሰው የሚቀላቀሉት ነው ሁለተኛ በመካከላቸው ስጦታ ጊንተው ልጅ ስኮልዱ ድረስ ተመልሶ የረጃቸው ንብረት የሚሆንበትም አጋጣሚ ስላለ በዚህ ግጭቶችን ሊፈጥሩ የሚችሉበት አጋጣሚ ሊኖር አይገባም ይሉንታም ሊኖር አይገባም ህጉስ ካለ ድረስ ህጉን ይያከብሩ መሄዱ ጥቅም ይኖራል ማለት ነው በተለይ ባሁንስ ጊዜ ማናልባት ሁሉንም ሰው ማለት ያይቀ አይደለም ነገር ግን አሁን እየተለመደ በመጣበት ሁኔታ ሰዎችና ሰዎች ከሚጋቡ ይልቅ ሰዎችና ንብረት ሰዎችና መኪና ሰዎችና ዲግሪ ሰዎችና የውጭ አገር ፓስፖርት ሰዎችና መኖሪያ ቤት ሰዎችና ጉዝ ነገር እየተጋቡ ነው ይሄ ማለት ሰውና መኪና ሰውና ቤት ሰውና ዲግሪ ሰውና ፓስፖርት ሰውና የውጭ አገር ዜግነት በውላዋዋይፊት ወይም በአጋቢፊት ሄደው ይፈራራማሉ ማለት ሳይሆን በውስጣቸው ሄንን አልመው በጃቸው ግን ከግለሰቡ ጋር ተፈራርሞ እሱ ለማግኘት ታርጌት የሚያደርጉ ሰዎች እየተፈጠሩ ባለበት ዘመን ላይ ህግን ተከትሎ ውል ማድረግ ለግራ ቀኙም ለማህበረሰቡም ጥቅም አለው ማለት ነው በተለይ ስለ ጋብቻ ስናስብ ጋብቻ በተጋቢዎች ብቻ ሳይሆን የሚቆመው የማህበረሰቡንም 
በቤተሰብ መካከከል ሁሉ የሚደረግ ግንኙነትን የሚወስን ስለሆነ በመካከከል የሚፈጠረው ቅሬታ ብዙዎችን የሚያዳርስ ስለሆነ ከዚህም ጥበቃ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው ሽያጭም እንደዚህ ሆኖ ስጦታም እንደዚህ ሆኖ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች ውልን በተመለከተ ንብረትን የሚያክል ነገር ባደረ አሰጠው ወክልናን የሚያክል ነገር ሰጠው ነገር ግን ውል ሳያደርጉ ይላያሉ ለምን ብለን سنጠይቃቸው አይ እንዴት በየለ ጠይቀው ስኩ ያክስ ቴሌቪዥን ስኩ ያጎ ቴሌቪዥን ስኩ ተልቀ አገልግሎይ ነው ስኩ እንዴ አይነት ሰው ነው ምንም ይሁን ምንም ከስጋና ከደም የተሰራ ሰው ነው ሰው ፍላጎት አለው ሰው ክፋት አለው ደግነት አለው መልካም ነገር አለው ጎዶሎ ነገር አለው አንድ አንዴ ደሞ ራሱን የማይቆጣጥረው የማይገዛው ስሜታዊነት አለው ራሱ መማያቆ ባህሪ አለው ራሱ ራሱ ማያውቅ አንድ አንድ ጊዜ አንድ አንድ ሰዎች ፍርድ ቤት ቀርቦ ሚስቱን ገሎ ፍርድ ቤት ቀርቦ ወይም ባሏን ገላ ፍርድ ቤት ቀርባ አው ጥፋተኛን እንገድ ይያለው ግን ራሴን አላውቅም ነበር ይላሉ ስለዚህ ራሳቸው መቆጣጠር የማይችሉበት አጋጣሚ ሁሉ ሊፈጠር ይችላል እነዚህ ሁሉ ሊገዛም ይችላል ህግ ብቻ ነው ስለዚህ ከይሉኝ ታውጭ ሆኖ ነገሮችን በህግና በህግ አግባብ መምራት ጤናማ ማንነት ነው ይያልኳችሁ ነው ስለዚህ ህግን ከፊት ማስቀደም እንድንተዳድርበት የተገዛን ህግ ማስቀደም ህግን ተግብሮ መገኘት እናንተ ከህግ በላይ ናችሁ የሚለውን ያጸናዋል ማለት ነው እንግዲህ ወልን በተመለከተ እስካሁን ድረስ አራት ነገሮችን አይተናል የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ወላ አይተናል የብድር ወላ አይተናል በጋብቻ ውስጥ ያለ ወላ አይተናል እንደገናም ደግሞ አሁን እስቲ ያደራን ወል እና ያለ ያደራ ወልም ይባላል ያደራ ወል ማለት ደግሞ ሰዎች አንድን ነገር እንዲጠብቁ እንዲያስተዳድሩ በሰነድ ተፈርሞ የሚሰጣቸው ማለት ነው ያደራ ወልም የራሱ የሆነ አሰራር አለው የራሱ የሆነ ህግ አለው አደራ ሲሰጥ አንድ ሰው አደራ የሚሰጥበትን አግባብ ገልጾ አደራ ተቀባዩ ማደራ የሚቀበልበትን አግባብ ገልጾ በውልና በውል ይለዩታል ማለት ነው። ይህ በውል የተለየ ገንዘብ በግልጽ ህጉ በሚደነግገው አግባብ ሊጻፍ ይገባዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአደራ የተሰጠ ነገር በአደራ ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች በአደራም ሲሰጡ ውል ያስፈልጋቸዋል። እንዲ ባደራ እየሰጠውት እንደዚህ ያልኩት እንደገናምን በየጠይቀዋለሁ የሚባልበት አግባብ አለና ጥቃቅን ነገሮችን ይዘው ጥያቄ ለመጠየቅ የሚመጡበት አግባብ አለ ነገር ግን ውል ካለ ሁሉ ላይ በግልጽ ከተቀመጠ የተሰጠበት አግባቡም ከተደነገገ እዛ ላይ ከተጻፈ ያበቃል ማለት ነው ስለዚህ ያደራውልም ከነዚህ ጋር ተመሳሳይ ነገር አለው እናልባት ያደራን ውል ለየት የሚያደርገው በሚቀጥለው ፕሮግራማችን አልቀን የምናየው ሲሆን እዛ ላይ ስናወራ መማላት ያለባቸውና የሚያስከትለውን ይፍታበርና የግንኙነት ሐላፊነት በግልጽ ያያየነውን ሄዳለን ነገር ግን ያደራውልም አንዱ የውላካል ነው ውል እንግዲህ ቀደም እንደተናገረ ነው ህጉ እንዲ 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 ብሎ አይከፋፍለው የሽያጭል ራሱ ነው ቻለ በንግድ ህጉ ላይ ተደነገገ ለየት ያለ ዝርዝር ያለው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ከዛው እጪ ግን ውሎች የስጦታውል የማይንቀሳቀስ ንብረቱል የጋብቻውል ያደራውል እነዚህ እነዚህ ውል ሲሆኑ ምን ምን ማሟላት አለባቸው ተዋዮችስ ምን መሆን አለባቸው ማሟላት ያለበት ነገር ምንድነው ውሉ ሲጣስ ምን ይሆናል ውሎች በእንዲህ አይነት ሁኔታ አሉ ብለናል ያደራውንም የሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ የምናየው ነው ብለናል እንግዲህ እንዲህ ሲሆን ውሎች ሲጣሱስ እነዚህ ውሎች በዚህ መልኩ ተደረጉ የማይንቀሳቀስ ንብረቱል ቢጣስ መቼ ሲሰጥ ይጣሳል ብዙ ጊዜ ካለው አሰራር ካለው ስለማድ ምን 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 አይነት ሁኔታዎች እየተፈጠሩ ነው ስለዚህ እነዛን ሁኔታዎች በምን ሁኔታ በጥንቃቄ መምራት ያስፈልጋል በጋብቻስ በብድርስ በስጦታስ የሚለውንም የምናይበት ሁኔታ ይኖርና ነገር ግን አሁን ያራቱን ስለአየናቸው አሁን የሚቀረንም ጊዜ ጥቂት ስለሆነ ያደረውን ሙሉ ሙሉ ለሙሉ ጥልቅ ገብተን ለናይ የምችልበት ሰዓት ጣባብ ስለሚሆንብን በሚቀጥለው ፕሮግራማችን የምናየው ይሆናል ስለዚህ ህግ ምን ይላል የሚለውን በተመለከተ ህግ ውልን በተመለከተ ሰዎች ውልን በሰነድ አድርገው እንዲዋዋሉና ሲዋዋሉ ደግሞ በምን አይነት መልኩ መዋዋል እንዳለባቸው የደነገገባቸውን ጥቂቶቹን አይተናል 
የሚከተለው ፕሮግራማችን ላይ ደግሞ በብዛት ሁሉንም በጥልቀት ይያየን የምንሄድበት ፕሮግራም ይኖርናል ማለት ነው።